Заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций открывает статистика. Количество пожаров растет в этом году на один больше, чем в прошлом. Пожары с начала года на территории города Покачи произошли на следующих объектах. Дачные постройки – это 4 пожара. Это составляет 80% от общего количества пожаров. Транспортные средства – это один пожар, 20% от общего количества пожаров. Причины пожара с начала года на территории города Покачи – следующие. Неисправность электрооборудования – три пожара, это 60% от общего количества. Нарушение правил устройства эксплуатации печей – один пожар, 20%. И неисправность электрооборудования автомобилей – один пожар, 20% от общего количества пожаров. В результате проведенных мероприятий по дознанию и, остановлению, и установлению причин пожаров установлено одно лицо, виновное в возникновении пожара. Виновному выписан штраф. Ситуацию со сгораниями на территории города призван исправить план мероприятий. Он разработан специально, чтобы предотвратить возникновение пожаров. Это график профилактических рейдов. План мероприятий, который предусмотрен сегодня утвердить, он как раз и предполагает работу в том же направлении, но не вводя на территорию особо противопожарного режима. При этом с начала наступления пожароопасного периода округом, как правило, рекомендуют дополнительно вводить еще эти режимы. Какой вводить режим в городе в другой ситуации пока непонятно. По неофициальным данным, в покачах в квартирах некоторых собственников есть случаи установки газовых плит и баллонов для бытовых нужд. Есть даже, слышим по городу, люди начали в целях экономии электроэнергии устанавливать в квартирах Газобаллонное оборудование и газовые плиты. Законно, если в квартире будет храниться один баллон с газом объемом не больше 5 литров. В остальном это уже нарушение. Правда, пресечь несанкционированное использование метана в пятиэтажках не так просто. Надзорное ведомство и даже участковые полиции не имеют права прийти с обыском к собственнику. Это уже нарушение противопожарных норм. И плюс ко всему это еще грозит всему дому и окружающим людям, и жителям, соседям например, опасно. Поэтому о, давайте с управляющей компанией, совместно с УЖКХ, необходимо собрать информацию и э, проработать э, вопрос предоставления этой информации. Сэкономить несколько рублей на электроэнергии ценой жизни. Взрыв емкости с газом в 5 литров может повредить всю площадь квартиры, захватив еще и соседнюю. В многоэтажных жилых домах использование баллонов категорически запрещено. К этой проблеме члены комиссии обещали еще вернуться, занеся в протокол решение о детальной проработке неофициальной информации, прозвучавшей на заседании. Ирина Богдан, Рустам Салтукиев, специально для новостей.